ngome ya Yesu Kristo. Hagai moja nane, pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba. Nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Na, na, na huu sasa ni wakati wa kumjengea Bwana ngome ya Yesu Kristo kimara temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Karibu shiriki na kuzichota baraka kwenye ujenzi huu wa ngome ya Yesu Kristo. Sadaka ya ujenzi huwa inamtoa Mungu huko alikojificha anaonekana. Amen. Kwa sababu sadaka ya ujenzi wa kanisa Amen. inajenga madhabahu mahali Mungu atajidhihirisha. Amen. Eli akasema naijulikane leo. leo. Naijulikane leo. leo. Sio kesho leo. Sio kesho leo. Sio kesho leo. Mungu ujulikane. Amen. Uonekane kwa macho. Bwana. Yote jirani mwambie unataka kumuona Mungu kwa macho? Unataka kumuona Mungu kwa macho? Jifunze kutoa sadaka ya ujenzi. Amina. Ya kujenga nini? madabao kujenga madabao yes ungana na kuhani Musa Richard Mocha kwa hali na mali iwe kampuni ama mtu binafsi amini nyumba ya Bwana itajengwa na wewe usikubali baraka hizi zikupite unaweza kuchangia kupitia Tigo Pesa Mpesa au kupitia account ya Equity Bank kati ya mambo mengi ambayo watu hawayafahamu ukikutana na Yesu Amina. jambo la kwanza analolifanya Amen. Ni kukugeuza Amen. kuwa mtu mwingine. Amina. Yale ma- maisha ya zamani yanazikwa. Anakupa utu mpya. Tabia mpya. Lugha mpya. Na hatima mpya. Umetembea muda mrefu ukiwa na hatima mbaya. Amen. Hali mbaya. Unaandamwa na majira yaliyobeba misimu mibaya taarifa mbaya mazingira mabaya kila inapoitwa leo Amen. Yesu akikutana na wewe anakugeuza kwanza kuwa mtu mwingine Amen. Sema amina na ubarikiwe sana Amina Ndio maana anasema alikuja kwake kwao walio wake nao walio wake hawakumpokea. Amen. Bali wote waliompokea. Ndio. Aliwapa uwezo wa kufanyika. Amen. Kuwa wana wa Mungu. Amen. Nini kinatokea? Manake unapo kokolewa una, unazaliwa mara ya pili. Amen. Unakuwa mtu mwingine. Amina. Ule utu wa zamani unakufa unapokea utu mpya wenye tabia za roho mtakatifu. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Unapokea lugha mpya. Ndio. Ulikuwa na lugha ya matusi. Amen. Ulikuwa na lugha ya mizaa. Amina. Ulikuwa na tu, lugha ya kebei. Ndio. Ulikuwa na lugha ya uhuni. Amen. Lakini baada ya kukutana na Yesu, ndio. Anakubadilisha unakuwa mtu mwingine. Amen. Kwa wale waliokuepo asubuhi, tulikuwa na somo linalosema mambo yaliyofichwa kwenye majira yako. Amen. Yaani mambo ambayo yamefichwa kwenye msimu wako ya kwamba kila mtu ana majira yake. Amen. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Mara nyingi napenda kutoa mfano kwa wakina mama. Yes. Wakina mama wengi wana majira fulani ya kila mwezi. Amen. Sasa yale majira huwa yanaambatana na tukio zikikaribia zile tarehe fulani aidha utaanza kusikia uchungu wa tumbo unaanza kupata maumivu ya tumbo Amen. unapata ishara kwamba baada ya siku moja mbili labda nitakuwa kwenye msimu wa masika manake ni majira yanayoambatana na tukio Amen. fulani manake yanakuwa ni majira majira kibiblia manake ni vipindi fulani ambavyo vinaambatana na matukio fulani. Amen. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Kwa hiyo kwenye eneo hilo unaweza ukaelewa. Amen. Sema amina nzito sana. Amina. Piga tena amina nyingine ya kutosha. Amina. Ongeza tena amina nyingine nzito sana. Amina. Piga tena amina nyingine ambayo ni kubwa. Amina. Ungepiga na vigeregele ambavyo ni vikubwa. Na Yesu apate kukubariki. Kwa hiyo uh, kwa wale ambao wanafahamu kuna kipindi cha mvua Amen. kuna kipindi cha jua. Amina. 
jua lina ishara zake amen uh, mvua zina ishara ukiona tu wingu Unajua hapa kuna tukio linaenda kutokea ni kipindi cha mvua. Manake yanakuwa ni majira ambayo yanaambatana na mvua. Amen. Sema amina nzito sana. Amina. Ongeza tena amina nyingine kubwa zaidi. Amina. Ukiona tu jua limeanza kuchomoza asubuhi. Yes. Unajua hiki kipindi leo kutakuwa na jua ambalo ni kali. Amen. Kwa hiyo ni kuna 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 majira fulani ambayo yamebeba matukio. Amen. Sema amina ya radi na ubarikiwe sana. Amina. Sasa hayo ni majira ya misimu. Amen. Na unaelewa ya kwamba e, kila kiumbe kina majira yake. Amen. Sema amina. Amina. Kama anavyosema muhubiri Uh, ya kwamba kila jambo lina majira yeah. yake Amen. na kila kusudi chini ya nini ya jua Amen. sema amina ya radi amina uh, wanyama ngombe mbuzi eh, kuku Amen. Uh, wanyama waporini amina wana msimu wao Amen. wana misimu fulani amina kuna misimu fulani ambayo ikitokea wanahama sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta malisho au kutafuta e, nani maji. Amen. Sema amina nzito sana. Amina. Lakini katika asili yao Ndiyo. kuna wanyama ambao wanachukua mimba kwa muda fulani. Amen. Wanyama pia wana dalili zao. Amen. Ni jike sasa kuna msimu wake linataka kupandwa libe uweze kuchukua mimba. Amen. Kuna ishara linakuwa nazo. Amina. Wale wafugaji wanaelewa. Amen. Kwa hiyo akishaona jike limeshakuwa namna hiyo anaenda kulitaftia dume. Amen. Ili liweze kupanda na kuleta e, uzao. Amen. Kuongeza uzao. Amina. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Kwa hiyo hiyo ni misimu fulani ni majira fulani ambayo yanaambatana na matukio. Ukishaona ishara fulani unajua kwamba hapa sasa napaswa nifanye jambo fulani. Amina. Sasa watu wengi hawaelewi majira walionayo. Amen. Hasa majira yao ya kuinuliwa. Amina. Nataka nikueleze ukweli. Yes. Kuna majira yanayoamshwa na maombi. Amen. Kwa sababu maombi ni njia ya kuzungumza na Mungu. Amen. Maombi ni njia ya kupambana na maadui. Amina. Maombi ya kufunga na yes. kuomba. Amen. Ndio njia pekee ya mwisho. Amina. Ya kushughulikia matatizo sugu kwenye maisha yako. Amen. Sema amina na ubarikiwe sana. Amina. Kuna watu wanalaana. Amen. Wanaishi kwenye adhabu. Amina. Iliyosababishwa na msimu wa watu waliopita yes. nyuma yao amen mababu amina mabibi amen mashangazi amina wajomba amen watu tu ambao walikorofisha amen walienda kununua majini Dio. kununua vizimba amina walienda kununua uchawi amen sasa umegeuka kuwa tego na tanzi katika familia amen yani wameanzisha tatizo alafu namna ya kulimaliza hawana Amen. Na kwa bahati mbaya vitu hivi havionekani kwa macho. Amen. Wanaweza wakavileta vikawanyonga wao wenyewe. Amen. Alafu vikaendelea kuwepo mkazaliwa mkavikuta. Amen. Namna ya kushughulika navyo amjui. Lakini unaweza kuvijepusha navyo wewe oh, mimi sitatambika, mimi sitaenda kwa waganga, mimi sitafanya hivi. Lakini haina maana kwamba umeondoa lile tatizo. Amen. Liko vile vile. Amina. Ila umekwepa tu kujihusisha na yale mambo kwa sababu hauyaelewi elewi. Amen. Sasa haina maana ya kwamba yameisha. Amina. Ndani ya maombi haya ya kufunga, Yo. tunataka kumalizana na majanga yote yaliyoletwa kwenye familia. Amen. Na ukoo zetu. Amina. Yanaoleta vizuizi kwa watoto wa kike na wa kiume. Amina. Wanashindwa kwa penya kama ni sawa sema sawa sawa ya radi sawa sawa unatumikia adhabu ambayo kwa kweli ya ukuwepo kwenye makosa amen lakini aliye ya sababisha makosa hayo amina ulikuwa kwenye mayai yake ya kizazi amen ulikuwa kwenye 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 mji wake wa mimba amen ulikuwa kiunoni mwa baba wakati analeta anasababisha hayo matatizo amen ulikuwa viunoni mwa mababu zako 
Amina. Sema amina. Amina. Kwa hiyo kama Mungu anashughulikia mpaka kizazi cha nne ndio. Na anasema na wapenda, wanipendao na wanitafutao kwa bidii. Amen. Watani Ona. Amen. Sema amina na barikiwe sana. Amina. Anasema yeye ni Mungu mwenye wivu ndio. Huwapatiliza wana maovu ya baba zao. Amen. Paka kizazi cha nne cha wanichuki yao. Amina. Manake unatumikia una adhabu ya msimu uliopita. Amen. Bila we mwenye kufahamu. Amina. Asabu ya kiuchumi. Amen. Unapita kwenye ukame. Ndio. Unapita kwenye mazingira magumu. Amen. Fedha ishikiki. Amina. Fedha ituli. Amina. Fedha ipatikani. Amen. Fedha ifanyi jambo lolote la maana kwenye maisha yako. Amen. Kumbe kuna mtu alikorofishana huko. Ndio. Ndio maana majanga yanakufata unatumikia adhabu ambayo. Amen. Ma kosa hauja ya sababisha amina kama yaishivyo maandiko ya kwamba mwana hata chukua uovu wa baba yake amen unayo nafasi ya kuchomoka na kupita katikati ya amina karibu fresh spring fellowship ngome ya yesu kristo iliopo kimara temboni kwa kuhani na mwalimu musa richard mwacha anakualika wewe katika ibada ya matendo makuu ya mungu sasa wenye shinda mbali mbali wataombewa magonjwa sugu kama vile ukimwe kisukari pressure cancer wana naona kama kuna shida ya cancer niziwa niziwa nitoto mwabia uliyeza Sijui ni seme au ni ishie hapo kwa sababu hapo na vitu vingine ukisema ni hatari. Roho za magonjwa, utasa, kukataliwa, umasikini, ufukara, kuota ndoto mbaya, uchawi na ushirikina. Na je, unataka kufanikiwa katika kila hatua ya maisha yako? Ngomeni. Pia, ngomeni kuna uzima. Ngomeni. Pia, ngomeni kuna uponyaji. Ngomeni. Ngomeni kuna ufufuo. Kuhani Musa anakuambia Tafuta niliopewa mimi ni hatari Amen Ratiba za ibada Jumapili Sa 12 ya subuhi Jumanena ijumaa Ibada ni kuanzia Sanane kamili mchana Karibuni wote Kwenye ngome ya Yesu Kristo Kimara tembone Bwana Yesu watukuzwe Kwa majina na hitu wa Rozi Makenya Una shuda ngapi? Nina shuda mbili kwa nene Kwa kwanza? Shuda ya kwanza ni kupitia maombi 12 ambayo baba alisema tuandike. Yale maombi 12. Ndiyo. Hey. Mungu amenitendea. Mwanzoni kabisa. Wewe ungenyanyua mikono yako juu kumtukuza Yesu kwa makofi na vigelegele vikubwa. Uliandika yale maombi 12. Nimeandika. Ehe. Nilikuwa nina matatizo nasumbuliwa na magonjwa kuanzia 2007 ambayo alinipelekea nikapata matatizo mpaka kufikia matatizo ya moyo. Moyo. Ndiyo. Moyo kawaje. Moyo ukao na yani moyo una matatizo lakini akipimwa hospitalini aonekani. Mm. Kwa hiyo nilitibiwa hospitalini Tanga, hospitali zote. Mm. Nikafika mpaka kwa ganga yenyeji. Mm. Nikafiki hospitali ya Bombo wakanipa rufaa kuja Dar es Salaam mwimbili. Mm. Kuja katika vipimo nikagundulika kwamba nina koresto koresto ndio mm. ambayo ndio ilikuwa ikipelekea matatizo kwenye moyo sawa kwa hiyo baadaye tena nikaja nikagundulika kwamba ile koresto ikae iko vile vile haishuki mm. kwa hiyo napumzika tu na natumia madawa mengi sana sawa baadaye nika mm. baadaye ikaenda ikagundulika ika kwamba kuongezeka tatizo lingine uric acid mm. ambayo ilipelekea matatizo kwenye figo figo nazo zikawa zina shida ndio <laughs> Nimetibiwa yani mpaka sijui ni semeje lakini zikawaje Figo nazo zikazi na matatizo nikaambiwa nazo zina matatizo zinashindwa kuchuja <laughs> Lakini baada ya kufika hapa juzi kuandika maombi yale 12 Kaandika kwamba nahitaji uponyaji Nahitaji kupona mm. Nikaandika tena lilikuwa ni ombi la 12 Umeliweka mwishoni kabisa Eh na nilikuwa naliandika kinyonge kabisa yani nimetulia pale naandika Ndio Eh Yesu wa kwani Musa mm. naomba uniponye koresto Ehe. na uric acid ile nitesa kwa miaka mingi na figo na figo mm. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa ile siku ya Jumapili Ndio kufika nyumbani Ehe. 
Yesu alikuwa akisema na mimi kwa njia tofauti. Sawa. Yaani ninamshangaa Yesu wa mahali hapa. Nimetokea. Nikaumwa sana. Mm. Basi baada ya kwenda hospitalini mm. katika kupimwa sawa nikaonekana Ehe. yuri kiesi imekwisha haipo haipo Ehe. figo ziko vizuri zote zote koresto nayo nomo kabisa mgonjwa yote ametoweka ametoweka ya nyuka kwenye kiti chako hebu chapa makoti yenye uchazo ongeza tena migerekelo mikubwa kuandika siku moja tu. Yaani nilipona pale pale kwenye kiti kwa sababu baba alisema kwamba mm. mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Sawa. Kwa hiyo nilimshukuru sana Mungu. Kwa umeenda kucheki magonjo yote umepona. Kwisha yani hamna kitu. Uko mzima kabisa. Yaani hata mareli asikukutwa nayo. Wewe ni mwaka wa viwango. Chochote kinachotamko kutoka madhumuni ni chako yako. Ungenyanyuka tena kwenye kiti. Hebu mtukuze Yesu kwa makofi. Ongeza vigele gele vikubwa. Sema hey! hey. Baada ya hapo sasa daktari hmm. kwa sababu ni kwamba fikiria kuanzia 2007. Magonjo yamekusumbua toka 2007. 2007 e, na wapo watu hapa walikuwa wakinisaidia. Hapa. Ehe Bryson kishaye kunisaidia kunikokota kuanzia hapa mpaka kule stand ile ya kule usikoje uwezi kabisa siwezi toke 2007 elfu mbili na saba yani ninakuwa kama vile nanyanyuka na anguka nanyanyuka na anguka lakini leo na nguvu zako yani mimi mzima hebu roka kidogo kikweni <laughs> ah wewe 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 kwa nini bado umeganda kwenye kipi hebu tukuze Yesu kwa makofi ongeza vigelegele vikubwa yani ulikuwa ni mtu ambaye hujiwezi yani nilikuwa sijiwezi Yaani the way ukinicheki unaniona niko vizuri. Mm. Lakini sasa nilikuwa nikiruka ruka kidogo pumzi zinakwisha. Lakini leo kwa mzima kabisa. Mimi niko fit kabisa. Uko fit. Kabisa. Magonjo yamekusumbua toke 2007. 2007. Juzi katika 2022 kuelekeshi na tatu manake miaka kadhaa pale wana mahesabu umeshajua. Lakini leo figo ziko vizuri. Figo ziko vizuri. Yaani daktari anasoma pale huko anatabasamu. Ehe. Anasema figo ziko vizuri. Dio. Uric acid normal. Cholesterol uh-huh. hakuna. Uh-huh. Moyo uko vizuri. Uh-huh. Akanambia, mm. ninachokiona hapa unatakiwa ufanye mazoezi. Mimi nilicheka. Mm. Nilipoulizwa kwa nini nacheka? Nikasema deki yangu iko ngomeni. Mazoezi yako hapa hapa ya kiroho. Hata kuruka tu juu ni maembe chapa tena makofi makubwa. Kwa leo nina shuhuda moja kwa sababu kila nikija hapa hey. shetani ananizuia nisiseme leo sasa umekuja nimekuja kwa matana na udongo tuliochukua Jumaa Ijuma. manake maumbusho na wako unatokana na udongo ule maombi wako eh hey. <laughs> sasa nimepata nguvu na ushuhuda wangu nataka niseme leo ushuhuda wako sasa ni upi Ushuhuda wangu na mkemea shetani ameshindwa kutokana na sukari aliyonitumbukiza ndani ya mwili wangu tangu mwaka 1997 toka 1997 ulikuwa nasumbuliwa na sukari nilikuwa nasumbuliwa na sukari ya kushuka Ehe. kila nikiwa kazini Ninadondoka ghafla. Unadondoka ghafla. Eh. Ehe. Nikiwa kwenye gari narudi nyumbani, mm. Niko ndani ya usafiri na nadondoka ghafla. Toka 97. Toka 97 eh. na choma sindano. Ehe. Inaoitwa lente, ingine inaitwa soribo. Kila siku. Kila siku asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Toka 97. Toka 97. Piga mahesabu pale. Miaka 26. Miaka 26. Miaka 26. Naam. Unachoma sindano kwa kila siku. Nachoma sindano kila siku mbili mbili mpaka nashindwa hata kukaa. Ninasimama muda mwingi wa kufanya kazi hata kula na simama wakati nakula manako ni utaratibu wa kila siku wiki nzima wiki nzima wiki inayofuata tena e. mwezi mzima mwezi mzima kwa miaka 26 kwa miaka 26 fikiria taratibu amechoma sindano ngapi miaka 26 ehe 
Sasa shetani hana maana baada sasa ya kufika hapa na maombi kutoka kwa kuani. Baada ya kujiungamanisha na na kanisa la kuani Musa eh. nilianza mwenge Dio. mwezi wa tatu kipindi bado uko mwenge eh. Eh. ni tukamehamia hapa na mi nipo ndani ya ngome hii ya Yesu Kristo ya Yesu Kristo eh. nashukuru Mungu ame toa nguvu nyingi kukamata ngome ya kuani Musa nini kimefanyika sasa kwako baada ya maombi baada ya maombi mm. Ninashanga sichomi tena sindano za pressure wala sukari. Ulikuwa na pressure pia? Eh, kwa pressure imetoka. Hakuna tena. Imetoka. Sukari imetoka. Kwa nini unangoja nini kwenye kipi? Ya sukari ya 26. Ndio. Hapa donge nyenye mikono yako tu. Ukicho kwa makofi mazipo. Amina. Ongeza migogoro mikubwa. Oye, kuna sumra pia na pressure. Eh. Hey. Lakini baada ya maombi kutoka kwa kwani leo umepona. Kutokana na maombi ya kuhani Musa, mm. aliyetengenezwa na Mungu akaja kwetu kutuhudumia. Eh. Hey. Leo nina uhuru, sinunui dawa tena. Dawa nilikuwa nanunua 1200 kila chupa. Na kila chupa 1200 na ulikuwa unaitumia kwa siku ngapi naitumia kwa mwezi mmoja kwa mwezi mmoja yani mpaka hali ya kimaisha imeshuka lakini leo mzee lakini msima. leo mzee kuhani Musa eh, eh. azidi kumpa nguvu eh, eh. atuhudumie eh. mpaka vikongo na watoto wadogo oh, pia ngome ya Yesu Kristo hagai moja nane Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba nami nitaifurahia nami nitatukuzwa asema bwana na, na, na huu sasa ni wakati wa kumjengea bwana ngome ya Yesu Kristo kimara temboni kwa kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha karibu shiriki na kuzichota baraka kwenye ujenzi huu wa ngome ya Yesu Kristo sadaka ya ujenzi huwa inamtoa Mungu huko alikojificha anaonekana amen kwa sababu sadaka ya ujenzi wa kanisa amen. inajenga madhabahu mahali Mungu atajidhihirisha amen Elia akasema naijulikane leo leo naijulikane leo sio kesho leo sio kesho leo sio kesho leo Mungu hujulikane amen uonekane kwa macho bwana yote jirani mwambie unataka kumuona Mungu kwa macho unataka kumuona Mungu kwa macho jifunze kutoa sadaka ya ujenzi amina ya kujenga nini madabao kujenga madabao yes ungana na kuhani Musa Richard Mocha kwa hali na mali iwe kampuni ama mtu binafsi amini nyumba ya Bwana itajengwa na wewe usikubali baraka hizi zikupite unaweza kuchangia kupitia Tigo Pesa Mpesa au kupitia account ya Equity Bank